Yes, amen. Thank you. Okay, we have it there. So. Oh, well, yeah. De depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como um trombeta, disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Amen. This is the Apostle John speaking. Aqui é o apóstolo João falando. And he's getting a revelation from God. E ele, estava, ele recebeu uma revelação de Deus. And the revelation is that there is a door open in heaven. E a revelação era que havia uma porta aberta no céu. Amen. A door open in heaven. Uma porta aberta no céu. Heaven is not locked anymore. O céu não está fechado mais. There is a door open. É uma porta aberta. Ali. And it was opened through the death of our Lord Jesus Christ. Ela foi aberta através da morte do Senhor Jesus Cristo. God sent His Son to die for our sins. Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. And He offers salvation. E ele oferece salvação to those who repent and put their faith. In the Lord Jesus Christ. Para aqueles que se arrependem e colocam a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Tonight, there's a door open in heaven. Hoje à noite tem uma porta aberta nos céus. If you are a sinner, se você é um pecador, you want to go to heaven. E você quer ir ao céu. There's a door open. Tem uma porta aberta. But you must repent of your sins. Mas você precisa se arrepender dos seus pecados. And believe in the Lord Jesus Christ. E crer no Senhor Jesus Cristo. You must trust. In him only for salvation. Você precisa confiar apenas nele para a sua salvação. There is a door open. Tem uma porta aberta. Amen. Let's go to John 10, 9. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará passagem. Amen. This is the words of the Lord Jesus Christ. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo. He says, I am the door. Ele disse, eu sou a porta. Jesus is not a door. Jesus não é uma porta. He is the door. Ele é a porta. The only door into heaven. A única porta que pode te levar aos céus. There is only one way in. Existe apenas um caminho para entrar. Jesus Christ is the door. Jesus Cristo é a porta. When he died on that cross. Ele morreu naquela cruz. He opened heaven. Ele abriu o céu. And he's inviting sinners to come. E ele está convidando pecadores para que venham. Come to Jesus Christ. Vem para Jesus Cristo. And be saved. Seja salvo. He is the door to heaven. Ele é a porta para o céu. He will receive you. Ele vai te receber. He will forgive your ele sins. Ele vai te perdoar os seus pecados. He will wash you in his precious blood. Ele vai te lavar no seu sangue precioso. He will justify you. By faith. Ele vai te justificar pela fé. Jesus is the door. Jesus é a porta. Amen. And that door is open in heaven tonight. E essa porta está aberta nos céus hoje à noite. Sinner, look to Jesus. Pecador, olhe para Jesus. Don't look to a church. Não olhe para uma igreja. Don't look to a religion. Não olhe para uma religião. Look to the Lord Jesus Christ. Olhe para o Senhor Jesus Cristo. The only Savior. O único Salvador. The only name. O único nome. The only door. A única porta. Jesus Christ, the Son of God. Jesus Cristo, Filho de Deus. He came to this earth. Ele veio para essa terra. He was born of a virgin. Ele nasceu de uma virgem. He is the Lamb of God. Ele é o Cordeiro de Deus. And he was sacrificed on Calvary. E ele foi sacrificado no Calvário. To forgive sinners. Para perdoar pecadores. Glory to God. Glórias a Deus. That door is open Essa tonight. porta está aberta hoje à noite. Amen. We go back to um, Revelation chapter 4, verse 1. Uh, Apocalipse 4, 1. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como trombeta, disse, 
Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. After this I looked and there before me was a door stand open in heaven and the voice I had first heard speaking to me like a trumpet said come up here and I will show you what must place what must take place after this The invitation is o convite é come up here Venha até aqui God is telling his people Deus está dizendo ao seu povo to come up para que venham Amen You can stay on this earth você pode permanecer nessa terra. You can be occupied with the things of this world. Você pode estar ocupado com as coisas dessa terra. But God is calling you higher. Mas Deus está te chamando para um lugar mais alto. He is saying, come up. Ele está dizendo, venha até aqui. He is saying, lift your eyes up. Ele está dizendo, levante os seus olhos. Look up to heaven above tonight. Olhe para cima, olhe para os céus hoje à noite. You came in tonight and all you could think about was your worries. On this world. Você veio aqui hoje à noite, talvez a única coisa que você consiga pensar é as suas preocupações neste mundo. But spiritually, God is telling you to come up. Mas espiritualmente Deus está te dizendo para que você venha acima. A higher way to live. Tem um, um jeito mais alto para There para se viver. Is a spiritual way to live. Tem um jeito espiritual para se viver. Your mind can be occupied with heavenly things. A sua mente ela pode estar ocupada com coisas celestiais. God is calling you come up. Deus está te chamando, venha para cima. Stop paying attention to the things of this world. Pare de prestar tanta atenção nas coisas aqui de baixo desse mundo. Lift up your eyes. Levante os seus olhos. To the open door to heaven. Para a porta que está aberta no céu. Hear the voice that speaks like a trumpet. Ouça essa voz que fala como voz de trombeta. Come up. Venha para cima. Live a higher life, brother. Viva uma vida do alto, irmão. Don't be so occupied with the pleasures of this world. Não esteja tão, tão ocupado com os prazeres deste mundo. Come up. Venha para cima. Amen. There's a verse, Colossians 3, verse 1. Colossenses 3, 1. We need to go to verse 1. Portanto, portanto, já que, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Amen. You have been raised with Christ. Vocês ressuscitaram com Cristo. Amen. The moment you became a Christian. O momento que você se tornou um cristão. The moment you were born again of the Spirit of God. O momento que você nasceu de novo do Espírito de Deus. You are raised. Você foi ressurreto. A spiritual life. Para uma vida espiritual. A higher life. Uma vida mais alta. Not like the people of this world. Como as pessoas deste mundo. Who are occupied with the things of this world. Que estão ocupadas com as coisas deste mundo. God raised you up for higher things. Deus te levantou para coisas mais altas. And He is telling you tonight. E Ele está te dizendo hoje à noite. Set your hearts on things above. Coloque os seus corações nas coisas de cima. Set your hearts. Coloque os seus corações nas. This is something you must do. Isso é algo que você deve fazer. To be occupied with spiritual things. De estar ocupado com coisas espirituais. To be occupied with God. De estar ocupado com Deus. Thinking heavenly thoughts. Pensando com pensamentos dos céus. Reading the word of God. Lendo a palavra de Deus. Set your heart on things above. Coloque os seus corações nas coisas do alto. Not on things below. Não nas coisas dessa terra. Things above where Christ is. Aonde Cristo está. That's the voice from heaven. Essa é a voz do céu. It is calling you up to where Christ is. Ele está te chamando para cima, para onde Cristo está. He is your savior. Ele é o seu salvador. He is your lord. Ele é o seu senhor. He is your king. Ele é o seu rei. He is your god. Ele é o seu Deus. Where Christ is. Aonde Cristo está. Set your heart tonight. On things above. He came to speak to you tonight. Ele veio para falar contigo essa noite. To call you to a deeper spiritual life. Para te chamar para uma vida mais profunda espiritualmente. A higher life. Uma vida mais alta. Where Christ is. Onde Cristo está. He is seated at the right hand of God. Ele está sentado à destra de Deus. Now, agora, brother, sister, lift up your hearts tonight. 
Levante os seus corações esta noite. Church of Jesus Christ. Igreja de Jesus Cristo. Lift up your hearts Levante tonight. Levante os vossos corações Get esta noite. Your attention on Christ. Coloque a sua atenção em Cristo. Set your hearts. Coloque os seus corações. On things above. Coisas do alto. Not on things below. Não as coisas aqui de baixo. This world will depress you. Esse mundo vai te deprimir. This world will discourage you. Esse mundo vai te desencorajar. But when you set your heart on things above, quando você colocar o seu coração nas coisas do alto, Christ lifts you up by His Spirit. Cristo é aquele que te levanta pelo Espírito dele. He lifts the child of God. He lifts the child of God. Ele levanta os filhos dele. He encourages you. Ele te encoraja. He fills your heart with joy. Ele enche o seu coração de alegria. Set your heart on things above. Coloque os seus corações nas coisas do alto esta noite. Amen. That's the voice. From heaven. Essa é a voz do céu. Like a trumpet, it's saying, "Come up here." Como uma, como voz de trombeta, ela diz, vem aqui para cima. Amen. Verse two. Versículo dois. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Set your minds on things above, not on earthly things. Coloquem os vossos pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. God is calling you higher. Deus está te chamando para um lugar mais alto. Spiritually, espiritualmente. Than you have ever been before. Que você nunca esteve antes. If you want to stay low, you stay low. Se você quer permanecer num lugar baixo, você permanece, você pode permanecer. But you will regret it. Mas você vai se arrepender. Because God is inviting you. Porque Deus está te convidando. He's calling you. Ele está te convidando. Don't ignore his voice. Não ignore a voz dele. He is calling you higher. Ele está te chamando para um lugar mais alto. Amen. He says verse 3. For you died. No versículo 3 ele diz porque vocês morreram. On that cross. Naquela cruz. You died with Christ. Você morreu com Cristo. And when Christ rose from the dead. Quando Cristo ressuscitou dentro dos mortos. You rose. Você também ressuscitou. He has called you. Ele, you are risen. Você é ressurreto. You are alive in Christ Você Jesus. Você está vivo em Cristo Jesus. Amen. Your life is now hidden with Christ in God. A sua vida está agora escondida em Cristo, em Deus. Amen. Verse 4. 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então você também, vocês também serão manifestados com ele em glória. Amen. One verse. Christ who is your life. Cristo que é a sua vida. Christian Christ is your life. Cristão, tá? Cristo, ele é a sua vida. Have you forgotten that? Você tem você se esquecido disso? Christ is your life. Cristo é a sua vida. He raised you up. Ele te levantou de to a higher life. Para um lugar mais alto. A spiritual life. Uma vida espiritual. A deeper life. Uma vida mais profunda. Christ is your life. Cristo é a sua vida. And he's coming again. Ele, ele retornará em breve. He will appear again. Ele vai voltar. And when he appears, you also will appear with him. In glory. Quando ele voltar, vocês também serão manifestados com ele em glória. Aleluia. Come up. Venha para cima. That's what the voice from heaven said. Isso é o que a voz do céu diz. There was a door open. Tinha uma porta aberta. And the voice said to John, "Come up here." E a voz disse para o apóstolo João, God, "Venha para aqui." God is calling you. Deus está te chamando to come higher. Para vir para um lugar mais alto. Than you have ever been. Before. Onde você nunca esteve antes. Amen. Amen. Let's look at uh, Psalm 113, verse 5. Salmo 103, versículo 5. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas? Amen. Who is like the Lord our God? Quem é como o Senhor, o nosso Deus? The one who sits enthroned. Que senta entronizado. Where? Aonde? On high. Nos céus. Your God sits enthroned on high. O seu Deus ele senta no seu trono nos céus, nas alturas. He is undisturbed. Ninguém pode incomodá-lo by what happens on this earth. Pelas coisas que acontecem aqui nessa terra. He is unmoved. Ele não pode ser movido by what happens on this earth. Pelas coisas que acontecem nessa terra. Eternally he sits enthroned on high. Eternamente ele está sentado no seu trono nos céus. 
That's where your God is tonight. Esse é onde o seu Deus está esta noite. Where is my God? Onde está o meu Deus? He sits enthroned on high. Ele senta no seu trono no céu. Everything is subject to him. Tudo é subjetivo para ele. Everything is subject to him. Tudo Everything is under him. Tudo é sujeito a ele. Satan and every demon. Satanás e cada demônio. Is subject to him who sits on the throne. É sujeito a ele que está sentado no trono. All men on this earth. Todos os homens nessa terra. Are beneath God. Estão debaixo de Deus. Who sits enthroned on high. Que está entronizado nos altos. Worship him. Adore-o. In spirit and in truth. Em espírito e em verdade. He is the King of Kings. Ele é o Rei dos Reis. He is the Lord of Lords. Ele é o Senhor dos Senhores. He sits enthroned on high. E ele está sentado no seu trono no alto. And he is the one. E ele é aquele. Who says, Come up. Que diz Vem aqui para cima. He is calling you. Ele está te chamando. He is calling you higher Ele está, te, ele está te chamando para mais alto. Amen. Hoje à noite. Amen. You want it. Você queria. You want to be on high. Você quer estar no alto. What well, God tells us. Ouça, Isaiah 33. Ouça o que Deus diz em Isaías 33. Amen. You want to go high. This is how. Se você quer ir para mais alto, esta é a maneira. Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É, é esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água, não lhe faltará. Verse 16 says, "They are the ones who will dwell on the heights." Versículo 16 ele diz, "Esse é o homem que habitará nas alturas." To dwell, to live in a high place with God. Habitar e viver em um lugar alto com Deus. On this earth, nessa terra. But living spiritually in a high place with God. Você espiritualmente vive em um lugar mais alto com Deus. God is calling you. Deus está te chamando. Come up here. Vem até aqui. Amen. If you walk righteously. Se você anda de maneira justa. And you speak what is right. E você fala o que é justo. Amen, brothers and sisters. Irmãos e irmãs. In this church. Nesta igreja. Let's walk righteously. Vamos andar de maneira justa. And be careful what we say. E tomar cu cuidado com aquilo que a gente fala. We speak what is right. A gente fala o que é certo, o que é justo. Amen. We shut our eyes against contemplating evil. É você fecha os seus olhos. The last part. Para aquilo que é mal. Para aquilo que é mal. Amen. These people want to stay on the heights. Essas pessoas que querem permanecer nos lugares altos. So when they are tempted, quando eles são tentados, they say no. Eles dizem não. To sin, para o pecado. To evil, para o mal. Because it's going to bring us down. Porque isso vai te trazer para baixo. And we want to live on the heights. E a gente quer viver na altura. Where our God is. Aonde o nosso Deus está. The voice is calling. A voz está chamando. Come up. Venha para cá. Amen. Let's return to Revelation chapter 4. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Verses 2 to 4. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. At once I was in the Spirit and there before me was a throne in heaven with someone sitting on it. Okay, you read for this. Verse 
verse 3 in English. English. And the one who sat there had the appearance of Jasper and Carnelian, a rainbow resembling an emerald encircled the throne. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a Jasper e Sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. So round the throne were twenty-four other thrones, and seated on them were twenty-four elders. They were they were dressed in white and had crowns of gold on their heads. Ao redor do qual estavam outros vinte e quatro tronos, e assentados nele havia vinte e quatro anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Man, I am interested in these people. Eu estou interessado nestas pessoas. They're seated on the thrones close to God. Eles estão sentados nos seus tronos perto de Deus. They are dressed in white. Eles estão vestidos de branco. And they have gold crowns on their heads. Eles têm coroas de ouro nas suas cabeças. Amen. A Christian. Um cristão. He exchanges his filthy clothes. Ele troca suas roupas imundas. To receive a robe of righteousness which Jesus gave. Para receber uma roupa de justiça que Jesus deu. We, we go to heaven. A gente vai para o céu. Not by our own deeds. Não pelos nossos atos. But by the righteousness of Christ. Mas pela justiça de Cristo. Amen. They have crowns on their head. Eles tinham coroas nas suas cabeças. Because Jesus is the king of kings. Porque Jesus é o rei dos reis. And he makes his people kings. E ele faz o seu povo reis também. Because they reign over sin. Porque eles reinam sobre o pecado. Before we were Christians. Antes de nos tornarmos cristãos. Sin was our master. O pecado era o nosso mestre. But now that you're born again. Mas hoje que você nasceu de novo. God gives you the power to reign over sin. Deus te dá o poder de reinar sobre o pecado. You can say no to sin now. Você pode falar não para o pecado. God gives you that power. Deus é aquele que te dá esse poder. You're born again. Você nasceu de novo. You're not a slave anymore. Você não é escravo mais. You're a child of God. Você é um filho de Deus. You're a king spiritually. Você é um rei espiritualmente. You say no to sin. Você fala não para o pecado. You say yes to righteousness. Você fala sim para a justiça. You are a king. Você é um rei. And Christ is the king of kings. E Cristo é o rei dos reis. He is our king. Ele é o nosso rei. Amen. Uh, verses 7 to 9. Versículo 7 ao 9. The first living creature was like a lion, the second was like an ox, the third had a face like a man, the fourth was like a flying eagle. Uh, can we go to verse 9, please? In English. English first. Whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to him who sits on the throne and who lives forever and ever. O primeiro, pareci, o primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi. O terceiro tinha um rosto como de homem. O quarto parecia uma águia em voo. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àqueles que estão sentados no trono e que vivem para todo sempre. Then 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne and say. Os 24 anciãos se prostraram diante daqueles que está sentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Amen. So whenever God is worshipped, so quando Deus é adorado, the elders, os os anciãos, these perfect ones. Esses perfeitos, eles que eram perfeitos. They are perfect. Eles eram perfeitos. But they fall down before God. Mas eles se dobraram diante de Deus. Amém. They, the perfect ones. Aqueles que eram perfeitos. Before God, diante de Deus. They fall down. Eles se dobraram. How much more sinners? Quanto mais pecadores should fall down before 
Almighty God. Deveriam se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso. Amen. Christian. Cristão. Fall down before your God. Se dobre diante do seu Deus. Worship Him. O adore. Fall down. Se dobre. Amen. Humble yourself before God. Se humilhe diante de Deus. And you know something else. E você quer saber de algo mais? They take their crowns. Eles tiraram as suas coroas. And they throw them at the feet of Jesus. E eles jogaram aos pés de Jesus. Those crowns which were so precious. Aquelas coroas que eram tão preciosas. They pour down at his feet. Eles a derramaram nos pés de Jesus. Everything you achieved in this life. Tudo que, que você possa ter alcançado nessa vida. Any service you've done for Christ. Qualquer obra que você tenha feito para Cristo. Though it may be a crown to you. Talvez seja uma coroa para você. It is only to cast it down at the feet of Jesus. Isso é apenas para jogar aos pés de Jesus. Christians should humble themselves. Cristãos eles devem se humilhar a si before mesmo. Before Almighty God. Diante do Deus Todo-Poderoso. There is no room for pride in the church. Não existe lugar para o orgulho na igreja. There is no room for a man or woman to take glory to themselves in the church of Jesus Christ. Não existe lugar para nenhum homem ou nenhuma mulher tomar glórias para, para si mesmo na igreja de Jesus Cristo. Whatever crown you have, seja qual for a coroa que você tem, it was given to you by God. Ela foi dada para você por Deus. Remember who gave it to you. Se lembre quem deu para você. And remember you owe it all to Him. E se lembre que você deve tudo a Ele. And be willing to cast your crown down. E esteja disposto a jogar a sua coroa para o chão. Before the Lord Jesus Christ. Diante do Senhor Jesus Cristo. In heaven. Nos céus. Forever. Para, os, para sempre. There will only be one. Apenas haverá um. Who receives glory. Que recebe glória. And that is the one who deserves it. E esse é aquele que a merece. The Lord. Jesus Christ, Senhor Jesus Cristo, the King of Kings, o Rei dos Reis, and the Lord of Lords, Senhor dos Senhores. God the Father has decreed, o Deus o Pai determinou isso, that every knee will bow before Him, todo joelho vai se dobrar diante dele, and every tongue will confess, e toda língua vai confessar, that Jesus Christ is Lord, que Jesus Cristo é o Senhor, to the glory of God the Father, para a glória de Deus o Pai. Aleluia. Glory to God. Glory to God. I tell you that when I meditated upon this this week, quando eu estava meditando sobre essa palavra durante essa semana, these elders, esses anciãos, who are so close to God, estavam tão próximos de Deus. They are so perfect. Eles eram tão perfeitos. So beautiful. Tão bonitos. But they fall on their face before Mas God. Eles dobraram sobre a sua face de they Deus. In heaven. Eles estavam no céu. We are on earth. E nós estamos na terra. Do you not realize? Você percebe isso? How humble a Christian should be. Quão humilde um cristão deve ser. Before the living God. Diante do Deus vivo. To worship Him. De adorá-lo. To serve Him. Servi-lo. To cast your crown at His feet. De jogar a sua coroa aos seus pés. So that nobody. Para que ninguém. Nobody in the church of Jesus Christ. Na igreja de Jesus Cristo. Takes glory to themselves. Tome glória para si mesmo. But only Him. Mas, ó, mas somente para Ele. He is worthy. Ele é digno. He is worthy. Ele é digno. Amen. Let's look at 1 Corinthians chapter 4 verses 6 and 7. Corinthians chapter 4 verse 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Paulo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. There were two men uh, who visited the church of Corinth. É, tinha dois homens que visitaram a igreja de Corinto. The Apostle Paul. 
o apóstolo Paulo and Apollos, e Apolo and men in Corinth, e os homens ali de Corinto were giving glory to men. eles estavam dando glória para o homem and Paul forbade it, e o apóstolo Paulo proibiu isso that any man para que cada homem receive glory recebesse glória that belongs to God. que pertence a Deus ele disse Assim ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro It was causing division. Estava causando, causando divisão It was grieving God. Estava entristecendo a Deus grieving the spirit of God. Estava entristecendo o Espírito de Deus E é assim como Paul Solve the problem. E essa é a maneira como Paulo resolveu esse problema. Verse 7. Versículo 7. Pois, quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? What makes you different from anyone else? O que te faz diferente de qualquer um outro? What do you have that you did not receive? O que é que você tem que, que você não tenha recebido? Whatever you have. Seja o que for que você you tenha. Received it from God. Você recebeu de Deus. You received it from God. Você recebeu de Deus. It didn't come from you. Você não veio de você. It came from God. Você veio de Deus. So why are you boasting? Então por que você tem se orgulhado? Why are you proud? Porque você é orgulhoso. If you did receive it. Se você recebeu isso. Why are you boasting as if you did not? Porque você se orgulha como se assim não fosse. Oh, the elders in heaven. Os anciãos ali no céu. So close to God. Tão perto de Deus. They take the crowns. Eles tiraram as suas coroas. Because they know where they got those crowns from. Porque eles sabiam de onde eles tinham recebido aquela coroa. And they throw them down at the feet of Jesus. Eles jogaram para o chão aos pés de Jesus. It's an honor. É uma honra. To serve. The Lord Jesus Christ. Servir o Senhor Jesus Cristo. That is your honor. Essa é a sua honra. That is your glory. Essa é a sua glória. That you're a servant. Que você é um servo. Of Jesus Christ. Senhor Jesus Cristo. You don't need anything else. Você não precisa de mais nada. Just the honor. Apenas a honra. The privilege. O privilégio. Of serving Him. De servi-lo. Amen. 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 And before we go to the bread and the wine, e antes que tomamos o pão e o vinho, let's go to Revelation chapter 5. olhar Apocalipse capítulo 5. He came and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. And when he had taken it, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Ao receber os quatro seres, ao receber os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico. These elders, esses anciãos, before the throne of God, antes, an, an, diante do trono de Deus, what had they got? O que eles tinham? The prayers of the saints. A oração dos santos. What an honor. Que honra. Those who are close to the throne. Aqueles que estão próximos do trono. They were bringing prayers to God. Estão trazendo orações a Deus. That's how close you can be. Esse é o, é o é quão próximo você pode bringing estar. Bringing your prayers every day. Trazendo as suas orações todos os dias. Right to the throne of God. Até o trono de Deus. The one who can answer prayer. 
Aquele que pode responder a todas as one who can change situations. Que pode mudar situações. To the one who can change the hearts of men. Ele é aquele que pode mudar o coração do homem. That's what, what these elders were doing. Isso é o que esses anciãos estavam fazendo. Amen. Verse 9. Versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Amen. They were singing. Eles estavam cantando. And this was the song. E esta era a canção. You are worthy. Tu somente é digno. The elders were not drawing attention to themselves. Eles não estavam chamando atenção para si mesmos. True worship. Adoração verdadeira Is to God. É para Deus you are worthy. You, Você é perfeito That's é the song we sing. Essa é a música que a gente Christ canta is worthy. Cristo é He's digno the only one worthy. O único que é digno Because he shed his blood Porque ele derramou o seu sangue to purchase you. Para te comprar you could not purchase yourself. Você não poderia comprar a si mesmo he o blood of Jesus custou o sangue de Jesus to buy you out of Satan's kingdom para te comprar para fora do reino de Satanás. That's the price. Esse foi o preço. To save the souls para salvar as almas. The blood of Jesus o sangue de Jesus. And he purchased people. E ele comprou as pessoas from every tribe and tongue de cada tribo e língua. From Ireland, da Irlanda, a Brasil. E o Brasil, a Poland, e a Polônia, a Venezuela, e a Venezuela também, de cada nação, Jesus blood, o sangue de Jesus, pays the price, pagou o preço, He is worthy, Ele é digno, He is worthy, Ele é digno, He is worthy, Ele é digno, He is the only one, Ele é o único, He is the only one, Ele é o único, We will take the bread and the wine, Ele vai tomar o pão e o vinho. And we will give him the glory. A gente vai dar a glória oh, a ele. Glory. Toda a glória. Let's worship him. Vamos adorá-lo. Let's sing this new song. Vamos cantar este cântico novo. And praise the Lord Jesus Christ. E adorar o Senhor Jesus Cristo.